Good morning, dear students. In the number management of chicken and chatter lay and jamate bagam in the management of broilers. Broilers in the other, irachi kojigal. Alle in the number a tom kudal karikunadum a tom kudal alka is tapered to the matla or the category ana broilers. There are met types of broilers. Where they soft title of meatana, where a tasty old meatana, Kayana, a lake, and give him other days. I can do Shangai Namakunda Mandana, called Palapala, Padanangalam, till each year in the KFC chicken and the Kanangal catered from Dabu Pangane Namakariam, Namada Vital Nada Gori in the Gilly, other Walarna Bakshanathine, Yogia Mavana Mingi, minimum. One year Ravana Ale. In the eight times of Raya Munda, Egadesha Munda with the genetic kilogram weight to Vedana, genetically altered diet law against some sana broilers in the Parayana. Then any Undakun and Namkunoka Padaka Broilers in the definition. Broiler and a Parayana were Ruperana, Fryer and the Parayana. Either young chicken ana, either sex males and females in Varam. Etta Prayamulla, male or female or itula, on the Ramundal Dente kilogram eightula, birds in the animal, broilers in the Pilikinother. In the Pratekada, they have tender meat, soft, pliable, smooth texture, skin, and flexible breast bone cartilage. Cartilage anna. And I am going to cut it a little bit. Put up, Ningal Nadan, Kori, Erasika, Strongil, Avayo, Elegadikanola, some home. Broiler day, liver can last from one tabula nochinoku, patrin, soft titula, cartilage polar bone sola, but the soft titula meat sola, birds animal, broiler in the category, put another, et taicha matra, praya mana, irrecula there. Now, the broiler ravana mingay, in the qualities of our kundavana and nana parayam. Oranoka. Elpatil Valarita Dairikanam. We are in the feed efficiency of Dairikanam. Kuracha feed of Udatal, Kudal, meat kitanam. Elpatil to Velivalaka, Varada Dairikanam. Nalla Sharida Valipam Alemi, Sheshi, Sandamaka, Dairikanam. Petan Chatapova the Dairikanam. Namkarayam. Etta Ichikisham, Ibe number, Sukhika and Gil, Hudipoyal, Rendo. ಅಲ್ಲದೆ Housing is a they could look at the Vaksham Karikiga pin in the end of weight gain. Chega, I think a movement that can not be younger and the suburbicking weight gain coravai. I then add, but I like courteous space for the broiler racing in it. But I elaborate at the housing in the Mavishamilla, broiler racing in it. Namukan Enganan Namkana in the Namal Videsha are generally a little valuable farm of a day. Environmental controlled Ayatola, Kudaka, Ubi, which we know in the environmental controlled AC. Angan adalah sugal oleh berai, alahan na, paksigal ana nama mudah broilers ini baru ini nanti. Citra tulisan di sini oka, ini kanan ana deep liter ini dia lola broiler racing. Ini ada kudu ganda, nama lori layer sin dayo, chick sin dayo, undam atrain dengne, selection tu mana, engkau lep atar tola undam, valiya ini dia lola cila bahasa mila ta, uru method of racing ana broiler racing ini baru ini nanti. Ibu anda nama kita apa yang harus kita salam nadi, pina cuti madu lalu undang dengan yang berenda, marilah lelap nere telkah dari dalam roofing berenda, cuti, balak kambing kalau kondo darma cikarinya, balak kal 
വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് സുഖമായിട്ട് ബ്രോയിലേഴ്സിനെ വളർത്താം ഇതിൻ്റെ കൺസ്ട്രക്ഷൻ ചിലവ് വളരെ കുറവ് എന്നതാണ് ബ്രോയിലർ റേസിങ്ങിലോട്ട് കൂടുതൽ പേരും വരാനുള്ള കാരണം കൂടാതെ കുറച്ച് കാലം കൊണ്ട് കൂടുതൽ ലാഭം നമുക്ക് നേടാൻ പറ്റും ഇവിടെ ചുമരുകൾ ഉപയോഗിച്ചതായി കാണുന്നില്ല പകരം ഒരു നമ്മൾ സിമെൻറ്റ് ബ്രിക്സ് സിമെൻറ്റ് കട്ട ഒരു ലെയർ നിരത്തിയിരിക്കുന്നു ചുറ്റും മുകളിൽ കമ്പി വല ഇട്ടിരിക്കുന്നു അതിൻ്റെ മുകളിൽ ജി എ ചീറ്റ് കൊണ്ട് പെര പണിഞ്ഞിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ വളരെ കുറച്ച് ചിലവിൽ കൂടുതൽ കോഴികളെ വളർത്താം എന്നത് വളരെയും ബ്രോയിലർ ഫാമിങ്ങിലേക്ക് നയിക്കുന്നുണ്ട് കൂടാതെ ഓട്ടോമാറ്റിക് ഫീഡേഴ്സും ഇങ്ങനെ ഹാങ് ടൈപ്പ് ഫീഡേഴ്സും വാട്ടേഴ്സും ഉപയോഗിച്ചാൽ മതിയാവും വലിയ പൈസ ചിലവില്ലാതെ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റിയൊരു ഫാമിംഗ് രീതി കൂടെയാണ് ബ്രോയിലർ റേസിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്നാൽ നമ്മൾ ഫാമിങ്ങിലോട്ട് കിടക്കുന്ന സമയത്ത് ഇവിടെ നമ്മൾ ഓട്ടോമാറ്റിക് ഫീഡിംഗ് സിസ്റ്റവും വാട്ടറിംഗ് സിസ്റ്റവും ഒക്കെ ഉപയോഗിച്ച് സ്ലാറ്റ് ഫ്ലോറൊക്കെ ഉപയോഗിച്ച് ചെയ്യുന്ന രീതിയാണ് ഈ കാണുന്നത് ഇവിടെ നമുക്ക് ടയർ സിസ്റ്റം ഉപയോഗിക്കുന്നു കേജസ് ആയിട്ട് ഇങ്ങനെയൊക്കെ നമുക്ക് ബ്രോയിലേഴ്സിനെ വളർത്താം ബ്രോയിലറിന് വേണ്ടുന്ന സ്പേസ് റിക്വയർമെന്റ്സ് നോക്കാം ഒരു കോഴിക്ക് നയൻ ട്വന്റി ഫൈവ് ടു നയൻ തേർട്ടി സെന്റിമീറ്റർ എന്ന കണക്കിന് വേണം നമ്മൾ ബ്രോയിലേഴ്സിനെ വളർത്താനായിട്ട് പ്രത്യേകം ലെയർ ഹൗസ് ബ്രോഡർ ബ്രൂഡർ ഹൗസ് അങ്ങനെ ഒന്നും വേണ്ട ബ്രൂഡർ ഹൗസ് തന്നെയാണ് നമ്മൾ എന്തിനായി ഉപയോഗിക്കുന്നത് കാരണം എട്ടാഴ്ച പ്രായം വരെ വളർത്തിയാൽ മതി ബ്രൂഡർ ഹൗസിനെ തന്നെ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ബ്രോയിലർ ഹൗസ് ആക്കി മാറ്റാവുന്നതേ ഉള്ളൂ ഒരു കോഴിക്ക് നയൻ ട്വന്റി ഫൈവ് സെന്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ അതായത് എട്ടാഴ്ച പ്രായം വരെ വളർത്താനുള്ള സ്ഥലമാണ് ഇത് എന്ന കണക്കിന് നമുക്ക് സ്പേസ് ഇട്ടാൽ മതിയാകും വാട്ടർ സ്പേസ് എന്ന് പറയുന്നത് നൂറ് കോഴികളെയാണ് നമ്മൾ വളർത്തുന്നതെങ്കിൽ ആദ്യത്തെ രണ്ടാഴ്ച ടു ഇൻറ്റു ടു ലിറ്റർ കപ്പാസിറ്റി ഉള്ള പാത്രവും അടുത്ത ആറാഴ്ച വരെ ടു ഇൻറ്റു ഫൈവ് ലിറ്റർ കപ്പാസിറ്റി ഉള്ള അഞ്ച് പാത്രം വെള്ളപ്പാത്രവും വെച്ചാൽ മതിയാകും ഒരു കോഴിക്ക് രണ്ടര സെൻറ്റിമീറ്റർ എന്ന കണക്കിന് വാട്ടർ സ്പേസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാൻ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക ഫീഡർ സ്പേസ് എന്ന് പറയുന്നത് ആറാഴ്ച പ്രായം വരെ അഞ്ച് സെൻറ്റിമീറ്റർ എന്ന കണക്കിനും ശേഷം ഏഴര സെന്റിമീറ്റർ എന്ന കണക്കിനും അടുത്ത രണ്ടാഴ്ച ഏഴര സെന്റിമീറ്റർ എന്ന കണക്കിനും വേണം ഫീഡർ ഫീഡർ സ്പേസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് എപ്പോഴും ചോദിക്കുന്ന പി എസ് സി ചോദ്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഫ്ലോർ സ്പേസ് ആണ് നയൻ ട്വന്റി ഫൈവ് സെന്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ അല്ലെങ്കിൽ നയൻ തേർട്ടി സെന്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ അതാണ് എപ്പോഴും ചോദിക്കുന്നത് ശ്രദ്ധിച്ച് പഠിക്കുക പി എസ് സി ചോദ്യമാണ് ഫ്ലോർ സ്പേസ് റിക്വയർമെന്റ് ഫോർ ബ്രോയിലേഴ്സ് നയൻ ട്വന്റി ഫൈവ് ടു നയൻ തേർട്ടി സെന്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ ഇനി ബ്രോയിലേഴ്സിന്റെ ഫീഡിംഗ് ഷെഡ്യൂൾ നമുക്ക് നോക്കാം ബ്രോയിലേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ കുറച്ച് കാലം ജീവിക്കുന്ന ബേർഡ് ആയതിനാൽ നല്ല രീതിയിൽ നല്ല ക്വാളിറ്റി ഉള്ള ഫീഡ് കൊടുത്താൽ മാത്രമേ പെട്ടെന്ന് വളരുകയും പെട്ടെന്ന് വേടിക്കുകയും ലഭിക്കുകയും ചെയ്യുള്ളൂ ആയതിനാൽ രണ്ട് തരത്തിലുള്ള തീറ്റകളാണ് ഇതൊക്കെ നൽകുന്നത് ആദ്യത്തെ ആറാഴ്ച വരെ കൊടുക്കുന്ന തീറ്റയുടെ പേരാണ് ബ്രോയിലർ സ്റ്റാർട്ടർ പിന്നീട് രണ്ടാഴ്ച വരെ കൊടുക്കുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ ഫിനിഷർ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ സ്റ്റാർട്ടറുമുണ്ട് ഫിനിഷറുമുണ്ട് ബ്രോയിലർ തീറ്റയിൽ സ്റ്റാർട്ടറിന്റെ പ്രത്യേകത അവിടെ ഇരുപത്തി രണ്ട് ശതമാനം പ്രോട്ടീൻ ഉണ്ടാകുന്നു എന്നാൽ ഫിനിഷറിന്റെ പ്രത്യേകത അവിടെ പത്തൊമ്പത് ശതമാനം പ്രോട്ടീൻ ഉണ്ട് എനർജി സ്റ്റാർട്ടറില് രണ്ടേ തൊള്ളായിരവും ഫിനിഷറില് മൂവായിരവുമാണ് അതായത് വളർച്ചയ്ക്ക് വേണ്ടി ബ്രോയിലർ സ്റ്റാർട്ടറിൽ പ്രോട്ടീൻ്റെ എനർജിയുടെയും കാര്യം നോക്കുമ്പോൾ ഫിനിഷിംഗ് സ്റ്റേജിലേക്ക് പ്രോട്ടീൻ്റെ ആവശ്യം അധികമില്ല ഊർജമാണ് ആവശ്യം ആയതിനാൽ അവിടെ എനർജിക്കാണ് പ്രാധാന്യം നൽകിയിരിക്കുന്നത് ബ്രോയിലർ റേഷനിൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് ആഡ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നാണ് പറയുന്നത് എല്ലോ മേസ് സ്റ്റാർട്ടറിൽ പതിനാറ് ശതമാനവും ഫിനിഷറിൽ ഇരുപത് ശതമാനവും കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് കണ്ടന്റ് ഇവിടെ കൂടുതൽ വരുന്നു ഫിനിഷറിൽ കൂടുതൽ വരുമ്പോൾ പ്രോട്ടീൻ കണ്ടന്റ് സ്റ്റാർട്ടറിലാണ് കൂടുതൽ വരുന്നത് ഗ്രൗണ്ട്നട്ട് കേക്ക് ജി എൻ സി എന്നാൽ ഗ്രൗണ്ട്നട്ട് കേക്ക് ജി ഒ സി എന്ന് വെച്ചാൽ ജിൻജിലി ഓയിൽ കേക്ക് ഇവിടെ പ്രോട്ടീൻ കണ്ടന്റ് കൂടുതൽ സ്റ്റാർട്ടറിൽ വരുന്നു ഡ്രൈ ടാപ്പിയൊക്കെ പതിനാല് ശതമാനം ഫിനിഷറിൽ പതിമൂന്നും റൈസ് പോളിഷ് തവിട്
ഉപ്പും ചേർക്കുന്നുണ്ട് ടേസ്റ്റിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇത്രയുമാണ് ബ്രോയ്ലർ റേഷൻ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം എപ്പോഴും സ്റ്റാർട്ടറി പ്രോട്ടീനിന് ഇമ്പോർട്ടൻസ് നൽകുമ്പോൾ ഫിനിഷറി കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ എനർജിക്കാണ് ഇമ്പോർട്ടൻസ് നൽകുന്നത് നമ്മളൊരു ബ്രോയ്ലർ ഫാം ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അവിടെ ഉണ്ടായിരിക്കണം മിനിമം സ്റ്റാൻഡേർഡ് എന്നാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ലാഭകരമാകുകയുള്ളൂ ഫാം മോർട്ടാലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് അഞ്ച് ശതമാനത്തിൽ താഴെയേ പാടുകയുള്ളൂ ഫീഡ് കൺവേഷൻ റേഷ്യോ എങ്ങനെയാണ് രണ്ടര കിലോഗ്രാം തീറ്റ കൊടുത്താൽ ഒരു കിലോ ലൈവ് വെയ്റ്റ് ലഭിക്കണം ലൈവ് വെയ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്നര കിലോ അറ്റ് എയ്റ്റ് വീക്സ് ഓഫ് ഏജ് ഹെൽത്ത് കൺട്രോൾ എട്ടാഴ്ച മാത്രം ആയുസ്സുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ദൈർഘ്യമുള്ള ഇവയുടെ കാലഘട്ടത്തിൽ കൃത്യമായിട്ടുള്ള വാക്സിനേഷനും കറക്റ്റ് മാനേജ്മെന്റും നിർബന്ധമാണ് കൃത്യസമയത്തുള്ള വാക്സിനേഷനും പരിചരണവും ലഭിക്കാതിരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് അസുഖം പിടിപെടാനും ഒരുമിച്ച് ചത്തുപോകാനുമുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് ഇവയെ ചികിത്സിച്ച് ഭേദമാക്കാനുള്ള സമയമൊന്നും തന്നെ എട്ടാഴ്ചക്കുള്ളിൽ നമുക്ക് ലഭിക്കില്ല ആയതിനാൽ നല്ല ഹെൽത്തി ആൽട്രോട്ടിക് ഫ്ലോക്ക് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് ബ്രോയിലേഴ്സിനെ ഉണ്ടാക്കുവാനായിട്ട് ഹെൽത്ത് കൺട്രോൾ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് സ്ട്രിക്റ്റ് സാനിറ്റേഷൻ മെത്തേഡ്സ് നമ്മൾ നിർബന്ധമായും ഫോളോ ചെയ്യാൻ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക അധികം ആൾക്കാരുമായിട്ട് ഇടപെടൽ നടത്തുകയോ തീറ്റയിലും വെള്ളത്തിലും യാതൊരു വിധത്തിലുള്ള കോംപ്രമൈസും ഉണ്ടാവരുത് നല്ല ക്വാളിറ്റിയുള്ള തീറ്റ നല്ല ക്വാളിറ്റിയുള്ള വെള്ളം നല്ല എൻവിയോൺമെൻറ്റ് എന്നിവ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നല്ലൊരു സ്റ്റോക്ക് നമുക്ക് ഉൽപ്പാദിപ്പിച്ചെടുക്കാൻ സ്റ്റോക്ക് നമുക്ക് ഉൽപ്പാദിപ്പിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റും ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ വാക്സിനേഷൻ ഒന്നും തന്നെ ആവശ്യം വരാറില്ല കാരണം നല്ല രീതിയിലൊരു മാനേജ്മെന്റ് പ്രാക്ടീസ് സെക്സ് സാനിറ്റേഷൻ ഒക്കെ നമ്മൾ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ എങ്കിലും നമ്മൾ സാധാരണയായിട്ട് കൊടുക്കുന്ന വാക്സിൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഫസ്റ്റ് ഡേയിൽ മാരക്സ് വാക്സിൻ കൊടുക്കാറുണ്ട് ഹാസറയിൽ നിന്ന് തന്നെ ശേഷം നമ്മൾ ഏഴാമത്തെ ദിവസമാകുമ്പോൾ ആർ ഡി എഫ് വാക്സിനും പതിനാലാമത്തെ ദിവസം ഐ ബി ഡി വാക്സിനും ഇരുപത്തി ഒന്നാമത്തെ ദിവസം ആർ ഡി വി ലസോട്ടൈ വാക്സിനും ഇരുപത്തി എട്ടാമത്തെ ദിവസം ഐ ബി ഡി വാക്സിനും വെള്ളത്തിൽ കലക്കി കൊടുക്കാറുണ്ട് എങ്കിലും കൃത്യമായിട്ടുള്ള സാനിറ്റേഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ സാനിറ്റേഷൻ ആൻഡ് ഹൈജീൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആർ ഡി എഫും പി പി എം മാത്രം കൊടുത്താൽ മതിയാവും പി പി വി കൊടുത്തില്ലെങ്കിലും പ്രശ്നമില്ല ആർ ഡി എഫ് കൊടുത്താൽ തന്നെ സുഖമായിട്ട് കോഴികൾ വളരുന്നതാണ് ഇപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള സ്ട്രെയിൻസ് നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആണ് താനും കൂടുതലായിട്ടും ആൻറ്റിബയോട്ടിക്സും വാക്സിൻസ് ഒന്നും അവസാന കാലഘട്ടത്തിൽ കൊടുക്കാതിരിക്കുന്നതാണ് നല്ലത് കാരണം അവയുടെ റെസിഡ്യൂസ് മീറ്റിൽ വരികയും അത് ക്രമേണ മറ്റു പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് വഴിതിരിക്കുകയും ചെയ്യും മനുഷ്യർ ആയതിനാൽ സ്ട്രിക്ട് സാനിറ്റേഷൻ മെഷേഴ്സ് ഫോളോ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വാക്സിൻസിൻ്റെ ഒന്നും തന്നെ ആവശ്യം വരുന്നില്ല എങ്ങനെ നമുക്ക് ബ്രോയ്ലർ ഫാമിംഗ് ആദായകരമാക്കാം എപ്പോഴും നമ്മളൊരു ബ്രോയ്ലർ ബിസിനസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഈ പറയുന്ന അഞ്ച് കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ബ്രോയ്ലർ ഫാമിംഗ് ലാഭകരമായിരിക്കും ഈ അഞ്ച് കാര്യങ്ങളിൽ വീഴ്ച പറ്റുമ്പോഴാണ് പലപ്പോഴും ബ്രോയ്ലർ ഫാമിംഗ് നഷ്ടം എന്ന് പറയപ്പെടുന്നത് ആദ്യത്തേത് റൈറ്റ് കൈൻഡ് ഓഫ് ഹൗസ് ശരിയായിട്ടുള്ള കൂടുകൾ വലിയ ഇലാബറേറ്റ് ഹൗസിംഗ് വേണമെന്ന് പറയുന്നില്ല എങ്കിലും ഉള്ള വീട് നല്ല വൃത്തി ശുദ്ധവായു വായു സഞ്ചാരം നല്ല വെള്ളം തീറ്റ എന്നിവ കിട്ടുന്നതായിരിക്കണം കൺവീനിയൻ്റ് ആയിരിക്കണം കോഴികൾക്ക് അധികം തണുപ്പേൽക്കരുത് അധികം ചൂടേൽക്കരുത് ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നല്ലൊരു വീട് ഒരുക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അവ സുഖമായി വളരും റൈറ്റ് ക്വാളിറ്റി ആൻഡ് ക്വാണ്ടിറ്റി ഓഫ് ഫുഡ് നല്ല ഉയർന്ന നിലവാരത്തിലുള്ളതും യഥേഷ്ടം ഫുഡും കൊടുക്കണം എന്നത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക യഥേഷ്ടം കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് വാരിക്കോരി കൊടുക്കുക എന്നല്ല ആവശ്യത്തിനുള്ള ഫീഡ് നിർബന്ധമായും കിട്ടണം ഒരിക്കലും റെസ്ട്രിക്റ്റഡ് ഫീഡിംഗ് ഇവിടെ ഫോളോ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല കൃത്യമായിട്ടുള്ള പരിചരണം റൈറ്റ് മാനേജ്മെന്റ് കൃത്യമായിട്ടുള്ള ഫീഡിംഗ് ക്ലീനിംഗ് എല്ലാം ചെയ്യണം ചുറ്റും വൃത്തിയാക്കി വെച്ച പാത്രങ്ങൾ വൃത്തിയായി സൂക്ഷിക്കുക അസുഖങ്ങൾ വരാതെ നോക്കുക എന്തൊക്കെയാണ് അതിൽ വരുന്നത് പ്രൊവൈഡ് ടൈംലി ഹെൽത്ത് കവർ ആവശ്യമുള്ള സമയത്ത് വാക്സിൻ കൊടുക്കുക മറന്നു പോകരുത് ഏഴാമത്തെ ദിവസം വാക്സിൻ കൊടുക്കേണ്ടത് ഏഴാമത്തെ ദിവസം തന്നെ കൊടുക്കണം എട്ടാമത്തെ ദിവസമോ ആറാമത്തെ ദിവ
പിന്നീട് വീണ്ടും കുറെ കാലം നിർത്തി അതിനെ വളർത്താൻ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അത് പിന്നീട് വളരില്ല അല്ലെങ്കിൽ അത് നമുക്ക് നഷ്ടത്തിലേക്കാണ് ലഭിക്കുക എപ്പോഴും നമ്മൾ ബ്രോയർ ഫാമിൽ തുടങ്ങുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ മനസ്സിൽ ഉണ്ടാവേണ്ട ഒരു കാര്യം എക്സ്പീരിയൻസ് ആൻഡ് എഡ്യൂക്കേഷൻ പരജയ സമ്പന്നത അതിനെപ്പറ്റിയുള്ള ധാരണ അറിവ് എന്നിവ ആവശ്യമാണ് ആദ്യം തന്നെ രണ്ടായിരം മൂവായിരം കോഴികളെ വളർത്താതെ ചെറിയ ബ്ലോക്കുകൾ തുടങ്ങുക ആദ്യം അൻപത് കോഴി നൂറ് കോഴി ഇരുന്നൂറ് മുന്നൂറ് അങ്ങനെ തുടങ്ങി പതിയെ നമുക്ക് അവയെപ്പറ്റി നല്ലൊരു അറിവ് ലഭിച്ചതിനു ശേഷം മാത്രം വലിയ രീതിയിലോട്ട് വലിയ രീതിയിലുള്ള ഫാമിലേക്ക് കടക്കാൻ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക നമുക്ക് രണ്ട് രീതിയിൽ ബ്രോയിലേഴ്സിനെ മാർക്കറ്റ് ചെയ്യാം ലൈഫ് ബേർഡ് ആയിട്ടും ഡ്രസ്റ്റ് ഫോം ആയിട്ടും ഏറ്റവും എളുപ്പം ലൈഫ് ബേർഡ് ആയിട്ട് അതായത് കോഴി ജീവനോടെ വിൽക്കുക എന്നതാണ് അതല്ല ഇപ്പൊ കാലാവധി കഴിഞ്ഞു എട്ടാഴ്ച കഴിഞ്ഞു കുറെ ഫ്ലോക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ മാർഗമാണ് ഡ്രസ്ഡ് ഫോം അതായത് പ്രോസസ്സിംഗ് ചെയ്ത് ചിൽഡ് ഫോമിലാക്കി നമുക്ക് വിൽക്കാം ഇതിന് കൃത്യമായിട്ടുള്ള ബ്രോയർ പ്രോസസ്സിംഗ് ഓപ്പറേഷൻസ് ഉണ്ട് അത് നമുക്ക് വരുന്ന ചാപ്റ്ററിൽ പഠിക്കാവുന്നതാണ് ഇത്രയുമാണ് ബ്രോയിലർ ഫാമിംഗ് വളരെ കുറച്ച് മുതൽ മുടക്കിൽ കൂടുതൽ ലാഭം നേടാൻ പറ്റിയ ഒരു ബിസിനസ് ആണ് കൃത്യമായിട്ടുള്ള അറിവും മുൻ പരിചയവും ഉണ്ടെങ്കിൽ പല നമ്മുടെ കേരളത്തിലുള്ള പല പല തൊഴിലില്ലായ്മയ്ക്കും ഉള്ളൊരു പ്രശ്നം ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഒരു കോവിഡ് കാലം കൂടെ ആയതിനാൽ പലർക്കും തുടങ്ങാൻ പറ്റിയ ഒരു ഫാമിംഗ് രീതി കൂടെയാണ് ബ്രോയിലർ ഫാമിംഗ് ഇന്ന് കേരളത്തിൽ വളരെ കുറഞ്ഞ രീതിയിൽ മാത്രമേ ബ്രോയിലർ ഫാമിംഗ് നടക്കുന്നുള്ളൂ പുതിയ ആൾക്കാർ ഇതിലേക്ക് കടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പലതരം കുത്തകളെയും നമുക്ക് തകർക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ എല്ലാവരും ഒന്ന് ശ്രമിച്ചു നോക്കുക നന്ദി വീണ്ടും കാണാം ബൈ